足元にお気を付けください特にお子様連れのお客様は手を離さずにお降りくださいちょっと。
이제 진짜 청해호수 가볼게요. 여기는 어, 일본 오카이드 BA에 있는 청해호수예요. 그래서 여기 호수가 되게 파랗게 어, 색깔이 예뻐요. 우선 들어가자마자 가장 신기했던 건 입구부터 신발을 신지 않고 왼발로 돌아다니는 거였어요. 다른 맨발에 익숙한 한국인인 저도 신기한데 맨발 문화가 익숙하지 않은 분들은 엄청 신기해하실 것 같아요. 
아이스크림이 있는데 라벤더 향은 막 엄청 잘 나는 건 아니지만 그리고 좀 비싸지만 그런 데서 한번 좀 먹어볼 만한 것 같아요 그리고 한쪽으로 가면 언덕 같은 곳도 있는데 거기는 내려보는 뷰가 예뻐가지고 야들을 좀 열심히 찍다가 BA 시내로 밥을 먹으러 갔어요 이어서 해보도록 할게요 지나가다가 괜찮은 데가 와서 또 멈췄습니다 여기 이 민트색 트랙터가 느낌이 있지 않나요? 살짝 배경에 걸쳤고요 이 뒤에는 되게 넓게 펼쳐진 조언이 있어요 진짜 덥네요 저 선크림 말에는 안 발랐는데 말에도 바를 걸 그랬어요 어제는 BA 숙소 에 가기 전까지 그 도미 밤 도미타 에서 라벤더 에서 곧 사진을 찍었고요 거긴 사람이 너무 많아서 ASMR 을 찍지 못했고 그 다음에 BA 에서 밥을 먹었어요 스키야키가 먹고 싶어 가지고 스키야키 집을 두 군데 갔는데 그두 군데 다 끝났더라고요 그 원래는 11시 12시까지 영업을 하는데 그날따라 단체 예약 손님이 많았는지 모두 불이라고 하더라고요 그리고 BA 쪽은 모두 거의 6시면 문이 닫았더라고요 몇개 남지 않은 데가 있었는데 초밥집이 있어가지고 거기를 갔어요 
2차선 거의 3차선이 있었는데 여기 3차선 쪽에서 3차선 안에서 두 갈래로 갈라지는 거예요. 그래서 어, 저 사람들은 여기는 좀 차선의 개념이 없는 건가? 이런 생각을 했거든요. 근데 또 제일 끝에 차선은 뭐 자회전이랑 직진을 같이 한다던가 그런 게 있잖아요. 근데 그 차선 안에서도 자회전과 직진이 나뉘어서 줄을 쓰는 거더라고요. 그래서 되게 신기했어요. 이게 정해진 그런 규칙이 없는데도 그걸 모든 사람들이 그렇게 하고 있다는 게 너무 신기하긴 하더라고요. 그러고 그러고 나서 고속도로에서 조금 적응이 되고 국도로 빠져나오는데 이게 차가 거의 없는 상황이었고 뒤에 뒤따라오던 차량이 하나 있었어요. 근데 이제 자회전을 하면 우회전처럼 도로에 붙어서 이렇게 하는 거잖아요. 근데 한국에서처럼 저 멀리 돌아버린 거예요. 그래서 반대차서 역주행을 하게 될 뻔한 그렇게 이렇게 돌아버려가지고 다행히 차도 별로 없는 차도 아예 없는 상태였고 저희도 멈췄는데 그 저희 뒤에 차량이 저희랑 똑같이 저희를 뒤따라 오셨어요. 뒤따라 오셔가지고 우리가 멈추니까 왜 멈추지 않고 빵 하신 거예요. 근데 결국 알아채시고 서로 되게 눈 마주치면서 웃으면서 다시 같이 후진해서 다시 갔습니다. 아마 외국인이셨던 것 같은데 근데 장으로 봤을 때는 일본 분이신 것 같긴 했는데 아마 그 자선을 잘 모르셨으니까 외국 분이셨을 것 같긴 해요. 자웬들인 데가 어디 나라가 있을까요? 잘 모르겠죠. 그러면 또 이동해서 이어서 이야기하도록 할게요. 안녕! 지금 여기는 겐가베리의 나무가 있는 곳이에요. 일본의 자동차 회사 브랜드 니산의 광고 촬영으로 유명해진 곳이라고 하더라고요. 나무의 이름은 광고 속 남자 주인공 겐하고 여자 주인공 베리의 이름을 합쳐서 지어졌다고 합니다. 지금 화면에는 안 나오지만 저쪽에 있답니다. 완전 그 나무예요. 근데 여기 저희 배경으로는 이 살짝 꽃 보이는 게 이쁠 것 같아서 여기서 한번 카메라를 켰어요. 저희가 시간이 많이 없고 또 이동을 해야 되기 때문에 한 7분 정도만 찍고 옮길 거예요. 아까 무슨 얘기를 하고 있었죠? 아까 렌즈카를 빌려서 운전을 했고 근데 생각보다 운전을 괜찮게 빨리 적응을 했어요. 운전을 하실 줄 아는 분이면 금방 보는 것만으로도 적응되고 조금만 해보면 적응이 잘될것 같아요. 제가 처음 운전을 배울 때그 중앙을 잘 지켜서 가려면 어, 어, 왼쪽 무릎이었나? 오른쪽 무릎이다. 오른쪽 무릎이 도로의 중앙 정도 목에 위치하는 것처럼 하면 중앙이라고 배웠거든요. 그래서 일본에서 운전할 때는 반대로 왼쪽 무릎이 중앙으로 생각을 하니까 중앙성 지키기가 대충 적응이 잘 되더라고요. 그리고 좀 특징이 확실히 우리 한국 같은 경우에는 좌회전으로 이렇게 자자 운전되다 보니까 왼쪽에 붙는 경향이 있더라고요. 근데 여기는 왼쪽에 붙으면 거의 왼쪽 완전 넘어갈 정도로 돼버려가지고 오른쪽에 완전 바짝 붙는다라고 생각해야지 어, 좀잘 그 중앙인 느낌이더라고요. 근데 막 코너 돌때 운전석이 이쪽에 있고 또 반대쪽 그래서 바로 붙어서 이렇게 좀더 가까워지잖아요. 반대차랑 그러다 보니까 진짜 너무 무서워요. 특히 코너 돌 때가 굉장히 무섭더라고요. 네, 그래도 운전 잘해서 왔습니다. 그리고 조금 제가 밥 먹는 상태에서 줄줄해서 아까 사온 젤리를 하나 먹을게요. 
젤리를 사왔어요 여기 이거는 내고 먹어도 되는데 같이 먹어도 되는 거라 같이 먹어볼게요 맛있네요. 그러면 또 다음 장소로 이동해 보도록 할게요. 안녕. <웃음> 넓게 뷰를 보여드리고 싶어서 다스캠으로 막 녹음을 하고 있어요 어, 굉장히 더큰 여성 그림이 더 바를 걸 그랬어요 뭐 이쁘긴 한것 같아요 이 언덕가 특히 겨울에 오면 진짜 좋을 것 같아요 저도 다음에 겨울에 한번 오고 싶어요 네. 그런데 점점 차가 많아지네요 새벽 4시에 일어났어야 되는데 일어났다가 너무 졸려가지고 다시 잤거든 그래서 6시에 일어났어요 차가 너무 많이 지나다녀요 힘들다 <웃음> 이제 곧 사포로로 다시 떠날 시간이고 그 전에 그 새우덮밥인가 그 유명한 데가 있어서 그걸 먹고 싶긴 한데 가능하면 먹을게요 그러면 안녕 